Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, heute seht ihr mich hier mit ganz vielen schnurgebundenen Telefonen, auch historischen Telefonen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ich mir so viel Mühe mache. Und die Antwort ist einfach, es haben mich ganz viele E-Mails erreicht von euch. Und die erzählen mir, dass, sie, dass ihr da in Telekomläden und anderen Fachgeschäften erhebliche Probleme hattet, schnurgebundene Telefone zu bekommen. Also die meisten Verkäufer wollen einem gleich ein 5G-Smartphone andrehen, aber äh, behaupten immer, schnurgebundene Telefone gäbe es nicht mehr. Und darum habe ich mir gedacht, ich zeige euch heute mal eine Auswahl an schnurgebundenen Telefonen und ich habe mir natürlich entschieden, die besten der besten Telefone zu zeigen. Und die besten Telefone, das waren auch echte Telefone, wie ihr seht, von Siemens oder von anderen Fachzettler, ja, zum Beispiel eine Marke und natürlich die ganzen Telekom-Modelle, die über Jahre in bester Qualität gefertigt wurden und bis heute eine der besten Sprachqualitäten haben. Also diese Telefone, alle die ihr seht, haben hervorragende Sprachqualitäten. Und deswegen habe ich mir heute mal gedacht, die Mühe zu machen und euch mal ein paar zu zeigen. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wo bringe ich diese vielen alten Telefone her? Und die Sache ist die, die sind gar nicht alt, sondern die sind nagelneu. Und zwar werden die immer noch im Original wie damals nachgebaut. Also die ganzen Originalteile mit Originalwerkzeugen werden die komplett gebaut und nach wie vor gefertigt, auch in der gleichen Qualität wie damals. Und darum habe ich mir gedacht, euch heute ein paar zu zeigen. Also die Grundmodelle möchte ich euch hier vorne vorstellen. Das sind natürlich die Wählscheibentelefone. Die gefallen mir sehr gut von der Farbe. Und dieses Telefon ist natürlich ein bisschen ein Ausreißer. Das ist ein historisches Telefon im Originalnachbau. Das ist W48 aus dem Jahr 1948. Also das typische Nachkriegstelefon. Voll funktionsfähig, nagelneu und auch in einer sehr guten Sprachqualität. Also erstaunlich gute Sprachqualitäten. Also ich bin da immer wieder begeistert, wie gut die Qualitäten sind. Früher war das ganz normal, die Sprachqualität. Heute merkt man es erst, wenn man das im Unterschied sieht zu Telefonen für 5 oder für 10 Euro, wie gut die alten und historischen äh, Gehörkapseln, wie gut da die Sprachqualität war bzw. immer noch ist. Genau, also jetzt habt ihr hier verschiedene Modelle. Ich werde am Schluss auch noch einen Durchlauf machen, welches Modell welche Bezeichnung hat. Und ihr findet auch unten im Text genau, wo es die Modelle noch gibt. Also auf meiner Internetseite unter Empfehlungen, geht mal auf ulrichweiner.de unter Empfehlungen, findet ihr den Bereich äh, schnurgebundene Telefone und auch einen Rabattcode. Da könnt ihr die Telefone bekommen, auch andere Modelle, modernere Modelle zu einem äh, Vorzugspreis. Genau, was will ich euch noch sagen? Die meisten dieser Telefone haben sogenannte Piezo-Hörmuscheln, also es sind spezielle Keramik-Hörmuscheln, die besonders angenehm auch sind fürs Ohr. Also sie haben eine besondere ähm, Technik, die keine elektrischen Wellen am Ohr ermöglicht. Also die sind sehr angenehm, also gerade für elektrosensible, elektrohypersensible, extrem gut geeignet, diese Piezo-Telefone zu verwenden. Genau. Also, das sind die Auswahlen. Ich zeige nachher noch im Kurzdurchlauf, welches Telefon wie heißt. Ihr seht es in verschiedenen Modelltypen. Das Graue hier hat auch einen sehr lauten äh, Not, äh, Lautsprecher und auch eine Notruffunktion zum Beispiel. Die anderen sind richtige Standardtelefone mit hervorragender Sprachqualität und wer es möchte, eben auch mit Wählscheibe. Aber vielleicht noch kurz gesagt, wenn ihr Telefone heute mit Wählscheibe verwendet, zum Beispiel einer modernen Fritzbox, dann braucht ihr einen Adapter, der es umwandelt oder eine Telefonanlage, die diese Impulswahlverfahren noch kann. Das W48 gibt es auch mit einer Technik, wo man es an eine Fritzbox anschließen kann, wo schon alles integriert ist. Also das ist alles möglich. Und natürlich, das will ich euch auch noch zwei Sachen zeigen, natürlich gibt es auch ein modernes Piezo-Telefon, auch sehr zum Empfehlen. Das ist jetzt ein moderner Nachbau vom gleichen Hersteller, ähm, auch hier mit Freisprechen, mit Display. Auch das hat eine Hörkapsel drin, was besonders elektrosmogarm ist und auch gerade für elektrosensible und elektrohypersensible zum Empfehlen ist. Und der größte Favorit, den zeige ich euch noch zum Schluss, der mich besonders beeindruckt, ist dieses Holztelefon. Es ist aus echtem Holz, sehr speziell, alles Handarbeit und ich bin ganz begeistert. Davon ist natürlich auch schwer, ist vielleicht jetzt nicht fürs Reisegepäck, eher für zu Hause, aber hervorragende Sprachqualität und das alles in einem ganz 
schön handgearbeiteten Holzgehäuse. Also das sind ein bisschen die Specials, W48 von 1948 und dieses Holztelefon. Aber wie Sie hier seht, die Auswahl ist groß, die Produktion läuft, ihr könnt die Telefone bestellen und wer es halt modern mag, kann so ein kleines Piezo-Telefon moderner Fertigung auch noch nutzen. Gut, das war mal ein kleiner Eindruck aus dem Wald heute und jetzt hier im Nachgang seht ihr noch die einzelnen Modelle und die Bezeichnungen dazu. Vielen Dank für alles, ich grüße euch, euer Uli Weiner. Ja, jetzt kommt noch ein kleiner Nachtrag. Mir sind noch zwei Fragen an mich herangetragen worden. Die eine Frage war, wie, äh, welcher Stecker hat eigentlich dieses historische Telefon? Welchen Anschlussstecker? Ich zeige euch das kurz. Das ist einfach der ganz normale, bekannte TAE-Stecker, wie alle anderen Telefone auch haben. Also der wurde schon praktisch in die Neuzeit umgewandelt. Und die zweitwichtigste Frage von der filmenden Jugend, die haben mich gefragt, wie... Funktioniert denn eigentlich eine Wählscheibe? Also die haben noch gar nie gesehen, wie eine Wählscheibe funktioniert. Für uns Ältere ist es vertraut, aber die Jugend hat es nie gesehen. Also will ich das mal kurz zeigen. Man hebt ganz normal den Hörer ab und wählt dann die 1 oder die 2 oder die 3. Und je nachdem, welche Zahl man wählt, bewegt sich entsprechend die Wählscheibe. Es dauert sicher etwas länger als mit der Taste, aber man kann so seine Nummer gut übertragen.